ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا كبة للمتقين نبينا محمد ولا أهل أسعاب أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبس منهما رجالا كثيرا والنساء اتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا فإن كر الحديث كتاب الله وحدي محمد صلى الله عليه وسلم أسر الأمور مهدثتها كل مهدث بدا وكل بدا دلالة كل دلالة في النار سمستو بشم شاء الله سبحانه وتعالى جنو جني عمدير اكمتر إله جني عمدير قلون قرطة جني عمدير خالق مالك دینات در پر ہمرا شکریہ آگا پن کری الحمدللہ الحمدللہ حمدن قصیرن طیبا مبارکن پر اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تی صلی اللہ علیہ وسلم برشید ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکن شمانی تو پستی تی دین در دی پان پر بھائی را اچھ کے شنکب تو بیشوائی आलोचना विषय हे फरस सलाते पर सम्मानित जो मोन है एक भाई आ विषय चेचन जेमन एन बर्तमान बांगलेश टी विश्व इज्तेम से आखिर मोन हरपे अनेक क्षेत्र जेमन जाना जा सलाते पर सम्मानित मोन है विशेषकर अचक्त फरस सलाते पर हमारे देश जिसब मजापन्थी भाई मन करा बनोत एक अमल चालू रेखे ए विषय कि आलोचना करब तौफिकल्ला बिल्ला प्रथम कथा सम्मान तो एक भाई बोलें जेटा जे सम्मानित तो मन जा बेदा सामग्रिक भाव मैं जो पुरोपुर बोलते चान जो समस्त सम्मानित तो मन जा बेदात नये जे जिन हल बेदात जेको रसुल्लम थीपूर्ण भाव निर्देशना पाईना रसुल्लम करें सहबाइक करें तबे तबेन करें इमामगण करें सलाफगण करें से समस्त जिन बर्जन करब ये विशुद्ध आकिदा जेमन एक फरज सलाते फरज सलाते पर इमाम साहेब आमीन आमीन बोल बे दुआ कर बे और मुक्ता जा आमीन आमीन बोल बे ये विषय है अमरा जरा विशेष करे अपना हना भी मजा बोलें ये तादेव किचु गोंत होते के तादेव शुभ तेरे बोरो बोरो सकी सही समझ तो मजा बोला मैं कह रहा हूँ तीन आदर फोटो हो जे ए बे ए दोलील ए सम्मलित तो मुना जाते दोलील अलाउ आमादेर देशे जेटा होए फलों सारा देर पौर दिन दिन इमाम साये हाथ तो ले मुलाजा शुरू कर दे और तो जो फलों सारा देर पौर आमादे जेटा कॉलोनी हो चिलो सेटा हमला बाद दे दिलाम जे सुन्नुत का असुस्स सलाम दिए गए ने सेटा के हमला सोरी दिलाम और मोन गरा जेटा नहीं सेटा हमला धोरे निलाम आजकल आपने � कुनो इमाम साहब वो सिखाना, जो दी इटा करतो जी इमाम साहब जोरे जोरे फर्श चलाते पर सम जे जिक्र गुलो आचे ए जिक्र गुलो करते न मुक्ता दिसित तो तार पर एक टा बोला जेतो जाए टा सुन्नो पद्धति एटा सुन्नो एटा सिखाचे एटा भालो काज, सेटा वो करेना सालाम पीने में पड़ी माताएं हाथ दे दिलो जानो नमाज पोरे तार कोतो 
অথচ সালাম ফেরার পর তিনবার আস্তাকফুল্লাহ 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 আল্লাহ মন্তা সালাম আল্লাহ সালাম এইভাবে ফরজ সালাতে প্রশমনিত যে জিকের গুলো আছে দেখবেন প্রত্যেক মসজিদে আরব দেশে সৌদি আরব কাতার কুয়েত যে মসজিদ গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টাঙানো আছে কিন্তু এটার যেটার ভিত্তি নেই সেইটাকে আমরা গ্রহণ করে নিলাম নির্দ্বিধায় কোন দলিল ছাড়াই আর যেটার অকাট্য প্রমাণ আছে দলিল আছে অসংখ্য হাদিস আছে রাসুসাল্লাম আমল আছে সাহবাই কামদের আমল আছে তাবিদ আমিনদের আমল আছে ইমানদের আমল আছে ফকিগঞ্জের আমল আছে সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম আল্লাহ মুসলাম পাঁচাক্ত সালাত ফরজ সালাতের পর সম্মানিত মোনাজাত এটা হচ্ছে বেদাত কোন একটি হাদিস থেকে প্রমাণিত নয় আমরা ইনশাল্লাহ এ বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা হবে তো এখানে প্রথমেই আমি বলে রাখি যে হাদিমাজাবদের মধ্যে একজন বড় ফকি আল্লাম আব্দুল হাই লখনবি রহমুল্লাহ তিনি বলছেন তেনার ফতোয়ার কিতাব ফতোয়া আব্দুল হাই কিতাবের প্রথম খণ্ড একশো পৃষ্ঠা তিনি বলছেন যে ইমাম সালাম ফেরানোর পর হাত উঠিয়ে দোয়া করেন এবং মুক্তাদি আমিন আমিন বলেন এই কথা রসুলামের যুগে ছিল না তিনি এটা পরিষ্কার তেনার ফতোয়া কিতাবে অস্বীকার করে দিলেন অর্থাৎ সম্মানিত মোনাজাত তিনি বললেন যেটা রসুলামের যুগে ছিল না মুফতি সফি বলেন রসুলাম এবং সাহাবাই কেরাম এবং তাবে তাবিন এবং সৈয়দে চার ইমামগণের হতেও এই ধরনের মোনাজাতের কোনো পণ পাওয়া যায় না তিনি কি বলেন রসুলাম সাহাবাই কেরাম তাবে তাবিন এবং চার মাজাবের ইমামগণ এই সালাতের পর সম্মানিত মোনাজাত করেছেন এ ব্যাপারে কোনো সহি বর্ণনা পাওয়া যায় না তিনার কিতাব আহকামে দোয়া পৃষ্ঠা নম্বর তেরো আপনারা লিখে নিতে পারেন যারা এগুলো বলবে তাদেরকে দেখাবেন এরপরে মুক্তি ফৈজুল্লাহ আট হাজারি তিনি বলছেন যে ফরজ সালাতের পর দোয়ার চারটি নিয়ম আছে তিনি বলছেন এক নম্বর মাঝে মাঝে একা হাত উঠিয়ে মাসনুন দোয়া আপনি পড়তে পারেন সালাম পেরার পর আপনি একাকি দোয়া করতে পারেন এই একাকি দোয়া এটা পোয়ান আছে দোয়া আপনি করেন দোয়া হচ্ছে মোমিনের হাতিয়ার সোনানে তিরমিজি এবং আবু দাবুদের হাদিস এবং সোনানে বাইহাকি দোয়া হচ্ছে দুই নম্বর খণ্ড একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় যে রাসুসাল্লাম বলেন যে মোমিনদের হাতিয়ার হচ্ছে দোয়া তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দোয়া চাও যদি তোমাদের জুতোর ফিতেও ছিঁড়ে যাই দোয়া এটা একটা ভালো আমল দোয়া করতে পারেন অর্থাৎ একাকি আপনি দোয়া করতে পারেন দুই নম্বর মাঝে মাঝে একা হাতে দোয়া করা এ ব্যাপারেও কোন সহিস প্রমাণিত নয় তিনি বলেন যে প্রথম কথা কেউ করতে পারে কিন্তু যে ফরজ সালাতের পর হাত উঠিয়ে একাকি অথবা মোনাজাত অথবা সম্মানিত হবে দোয়া করতেই হবে কারণ নামাজটাই তো দোয়া আপনি তাকবিরে তাহারিমা থেকে সালাম পেরানো পর্যন্ত পুরো দোয়া আপনি রুকুতে দোয়া করছেন শেষদার দোয়া করছেন তাসাদে দোয়া করছেন পুরো দোয়া কেউ যদি একাকি দোয়া করে করতে পারে কিন্তু হাত উঠিয়ে দোয়া করতেই হবে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণিত নেই তিনি বললেন তবে কিছু জৈফ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে তিনি এখানে উল্লেখ করছেন তিন নম্বর ইমাম এবং মুক্তাদিগণ সম্মানিত হয়ে দোয়া করা এটা কোনো হাদিস থেকে প্রমাণিত নেই তিনি বলছেন চার নম্বর তিনি বলছেন যে ফরজ সালাতের পর দলবদ্ধ ভাবে হাত উঠিয়ে দোয়া করা প্রার্থনা করা এর প্রমাণ সরিয়েতে কোন জায়গা থেকে প্রমাণিত নয় সেটা সহি হোক অথবা জৈফ হোক অথবা জাল হোক তিনি বলছেন আহকামে দোয়া পৃষ্ঠা নম্বর একুশ তিনার কিতাবের লেখা তিনি তাহলে কি বলেন যে এই আমলটি রসুলাম থেকে সাহাবাই কেরাম থেকে তাবে তাবেদ থেকে প্রমাণিত নয় তবে তো একাকি করতে পারে কিন্তু এটাও প্রমাণিত নয় যে একাকি করতেই হবে পর সালাতের পর এটাও প্রমাণিত নয় তিনি বললেন এরপরে মাওলানা মৌদুদি রহমুল্লাহ তিনি বলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই বর্তমান জামাতে যে সালাত আদায় করার পর ইমাম এবং মুক্তাদি মিলে যে দোয়া করবেন রাসুলের জমানায় এটা ছিল না এই কারণে বহু সংখ্যক আলেম এই নিয়ম এই নিয়মকে বেদাত বলেছেন তিনি কিতাব লিখছেন আহসানুল ফতোয়া খন্ড নম্বর তিন পৃষ্ঠা নম্বর ছশো আটানব্বই এরপরে আসুন সালাদের মত ইমাম ইবনে তাহমিয়া রহমুল্লাহ তিনি ফরজ সালাতের পর ইমাম মুক্তাদি সম্মানিত দোয়াকে যখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করল এই দোয়াটা যায়জ কিনা তিনি বলেন এই সম্মানিত হবে ফরজ সালাতের পর ইমাম সাহেব দোয়া করবে মুক্তাদি আমিন আমিন বলবে এটা হচ্ছে বেদাত রসুলের যুগে এই দোয়া ছিল না 
তবে মুসল্লিরা একাকি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে মাজুমা ফতোয়া বাইশ খন্ড পাঁচশো উনিশ পৃষ্ঠা আল্লামা ইবনুল কাইম রহমুল্লাহ তিনি বলেন ইমাম পশ্চিমমুখী হয়ে অথবা মুক্তাদিগার দিকে ফিরে মুক্তাদিগণকে নিয়ে মোনাজাত করবে এটা কখন রসুলামের তরিকা নয় এ সম্পর্কে একটি সৈহাদিস এবং হাসানাদিস নেই ইবনুল কাইম জাদুল মাহাদ খন্ড নম্বর এক পৃষ্ঠা নম্বর একশো উনপঞ্চাশ তিনিও প্রমাণ করলেন যেটা নেই এরপর শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজ রহমুল্লাহ তিনি বলেন পাঁচাত্ত ফরজ সালাতের পর ও নকল সালাতের পর দলবদ্ধ ভাবে দোয়া করা স্পষ্ট বেদাত কারণ এই কথা রসুলের যুগে সাহাবের যুগে ছিল না যে ব্যক্তি ফরজ সালাতের পর অথবা নকল সালাতের পর দলবদ্ধ হয়ে দোয়া করে সে জন্য আহলে সুন্নত ও আল জমাতের বিরোধিতা করে হায়াতুল কেবারিল উলামা খন্ড এক পৃষ্ঠা নম্বর দুশো চুয়াল্লিশ সম্মিলিত মোনাজাতকে চালু রাখার জন্য কিছু আলেম বর্ণনা পেশ করেন তার মধ্যে দুটো আমরা এখানে আলোচনা করব মূলত এটা কোন সহি নয় অথবা জৈব বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের বানোয়াট এক নম্বর খন্ড বলি এটা আছে ফতোয়া নাইজেরিয়া এক নম্বর খন্ড পাঁচশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় আসোহাদ আল আমেরি তার পিতা থেকে বর্ণনা করছেন তিনি বলেন আমি একদা রসুলের সাথে ফজর সালাত আদায় করলাম তিনি সালাম পিরিয়ে ঘুরে বসলেন ভালো করে শুনবেন ঘুরে বসলেন এই পর্যন্ত হাদিস সহি এরপরে দেখেন বাড়াচ্ছে এবং তার দোহাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন তার মানে এবং এর পর থেকে এই যে দোহাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন এই অংশটা শেষ অংশটা এটা কিন্তু হাদিস গ্রন্থে নেই এই পর্যন্ত কিন্তু বর্ণনার সহি প্রমাণ পাওয়া যায় অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের সাথে যে তিনি বলছেন যে আমি একদা রসুলের সাথে ফজর সালাত আদায় করলাম রসুলাম সালাম ফেরার পর ঘুরে বসলেন এবং ঘুরে বসলেন এই পর্যন্ত সঠিক এই এবং দোহাত তুললেন এবং দোয়া করলেন এই অংশটা হচ্ছে ভুল তাহিক বলা হচ্ছে যে বর্ণনাটি জাল সনত্বটি বলা হয়ে থাকে আমেরি অথচ যার মূল নাম হল জাবির ইবনু ইয়াজিদ ইবনুল আসওয়াদ আল শাই তাহজিব গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা এবং রাবি নম্বর নশো তিরিশ উপনাম হিসেবে আল আমির উল্লেখ করা হয় সেটিও ভুল মূলত এই লক্ষ্য হবে তার পূর্বের নামের যে রাবি ছিল তার সাথে কোনো মিল নেই অর্থাৎ ইয়ালা ইবনু আত্তা আল আমেরি এটা হওয়া দরকার ছিল কিন্তু কোনো ভুল হয়েছে এটা আপনার হচ্ছে তেহজিবুদ তেহজিব খন্ড এগারো নম্বর খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর তিনশো একান্ন দ্বিতীয় দেখেন যে মারাত্মক যে বিভ্রান্তি মূল হাদিসের সাথে এটার মিল নেই এই হাদিস থেকে আপনার হচ্ছে মিয়া নাজির হুসাইন মহাদেশ রেলবি তিনি ফতোয়া নাজিরিয়াতে উল্লেখ করেছেন এইভাবে যে আব্দুর রহমান মরপুরি তার গ্রন্থ তুফাতুল হাজি হুবু উল্লেখ করেন তিনি বলেন যে তারা উভয়ই মুসনাবে ইবনে আবু সাইবার থেকে দলিলটা গ্রহণ করেছেন অথচ মুসনাবে ইবনে আবু সাইবা খন্ড নম্বর এক পৃষ্ঠা নম্বর তিনশো সাঁত্রিশ সেখানে বলা আছে রাসুলাম ফরজ সালাতের পর মুক্তাদির দিকে ঘুরে বসতেন এই পর্যন্ত কিন্তু ঘুরে বসার পর তিনি হাত তুলে দোহাত উঠাতেন এবং দোয়া করতেন এই অংশটাও নেই মূল হাদিসে কিন্তু ইনারা মিথ্যে মোসনাবি আবু সাহেবার যে দলিল দিচ্ছেন এখানে মিথ্যে বানোয়ার এনারা ঢুকালেন এইটা শেখ আলবাই রহমতুল্লাহ বলেন এতে মিথ্যা এবং ত্রুটি দুটোই আছে সিলসিলা জৈফা বারো নম্বর খন্ড পাঁচশো চারশো তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা তিনি বলেন মিথ্যার কারণ এই যে বাড়তি অংশ যেটা আসলাম হাত তুললেন এবং দোয়া করলেন মোসনাবি ইবনে সাহেবাতে অতিরিক্ত অংশটা নেই অতএব এই অংশটার জন্য এই পুরো হাদিসটাই আপনার হচ্ছে জয়ফ সিলসিলা জয়ফা হাদিসটা তিনি এনেছেন বারো নম্বর খন্ড চারশো তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা এখন প্রশ্ন হলো যে তাহলে অতিরিক্ত অংশটুকু কিভাবে স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করলেন তবে যারা বেদাতিরা আপনার এই সম্মিলিত মোনাজাতের দলিল তারা প্রায় একশো আমার জানা মতে একশো পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্নটা তারা দলিল পেশ করে কিন্তু মূল তারা হাদিসটা নেই মুসরাফি ইবনে আবি সাহেবা এই জন্য আমি বলি মুসরাফি ইবনে আবি সাহেবা একটা প্রসিদ্ধ কিতাব ইবনে আবি সাহেবা তিনার কিতাব হচ্ছে মুসরাফি ইবনে আবি সাহেবা দুই খন্ড এখানে একটা বাব রচনা করেছেন তিনি যে কিতাব রদ্দে আল আবু হানিফা ইমাম আবু হানিফা হাতুল্লাহ যে মাসলা গত কিছু ভুল ছিল যেগুলো হাদিস কোরআন থেকে আপনার হচ্ছে মেলে না সেইগুলো এক হাজারটা 
তিনি সেখানে পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন তাই আমরা যখন বুখারি মুসলিমের দলিল দিই তখন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে তাই আমরা মুসলিম ইবনা আবি সাহেবা থেকে আমরা দলিল দিতে পারবো সেখানে তারা বীজ সালাদ থেকে রাফেলাজেন থেকে জোরাবিন থেকে সমস্ত মুসলিম ইবনা আবি সাহেবা পাবেন তো ঠিক ফিনারা এই মুসলিম আবি সাহেবা তাদের কাছে কিতাবটা খুব গ্রন্থ এবং খুবই মানে গ্রহণযোগ্য তাহলে এইখান থেকে তিনি যে দলিলটা নিয়েছেন এই দলিলটা অতটুকুই আছে যে রাসুলাম ফজরের সালাদ আদায় করলেন এবং মুক্তার দিয়ে ঘুরে বসলেন এই পর্যন্ত কিন্তু হাত উঠালে মুখ দোয়া করলেন এটা নেই এটা হচ্ছে বানোয়াট মিথ্যা লেখা হয়েছে এবং রাসুলাম সে বুখার হাদিস অনুযায়ী একশো আট একশো নয় একশো দশ এবং এক হাজার দুশো একানব্বই নম্বর নম্বর হাদিস রাসুলামের মান কাজী বালাই মত আমেদান অনুরূপ নাজির হোসেন দেওলবি মূল কিতাব না দেখে উদ্ধৃত করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই আমরা এখানে পেয়ে গেলাম তিনি তিনার কিতাব হচ্ছে ফতোয়া নাজেরিয়া খন্ড এক পৃষ্ঠা নম্বর পাঁচশো ষাট থেকে পাঁচশো সত্তর দশটা তিনি বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি বলেছেন যে এটা হচ্ছে রাসুলামের নামে মিথ্যা আরোপ করা হবে কারণ এটা রাসুল্লাম কোন হাদিস থেকে প্রমাণিত নয় এটা এক নম্বর হাদিস থেকে বললাম যে এটা দলিল বেশিরভাগ মাঝাবিরা দেয় দুই নম্বর তারা দলিল দেয় আনাস ইবনে মালিক রাসুল হাদিসের আবি তিনি বলেন রাসুল্লাম বলেছেন যখন কোন বান্দা প্রত্যেক সালাদের পর দুই হাতকে প্রসারিত করে বলে হে আল্লাহ হে ইব্রাহিম ইসাহক ইয়াকুবের আল্লাহ হে জিব্রাহিল মিকাইল ইসরাফিল আল্লাহ আমি আপনার নিকট কামনা করছি আপনি আমার দোয়াকে কবল করুন আমি বিপদগ্রস্ত আমাকে দিনের পটল রাখুন আমি দুর্দশা কবলিত আমার প্রতি রহম করুন আমি পাপি আমার দায়িত্ব উত্তর করুন নিশ্চয় আমি ধৈর্য দান করি আল্লাহ সুবাহ তার এই দুই হাতকে ফিরিয়ে দেন না এটা আনাস মালিক হাদিসে এই হাদিসটি বর্ণনা করছেন এই হাদিসটি এসছে হাফেজ আবু বকর ইবন সুন্নি दुजन दबी रही आब्दुल अजीज इबन आब्दुर रहमान अल कर्सि आब्दुल रहमान আজিজ ইবনে আল বালেসি তো এই দুইজন রাবি দুর্বল তাছাড়াও এখানে আবু ইয়াকুব ইসাক এবং ইবনু খালিদ ইবনু জিয়াদ এবং আল বালেসি নামক রাবিও যে হাদিস গুলো মনে করেন হচ্ছে দুর্বল তার কারণ তিনাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে এবং তিনারা কাজাব ছিলেন অর্থাৎ যে যে ব্যক্তি সদা সর্বদা মিথ্যে কথা বলে সাধারণভাবে দেখবেন একটা লোক আছে লোকটা যদি মিথ্যে কথা বলে সবসময় তার কথা সব মিথ্যে মিলে যায় তাহলে সে যদি মাঝখানে একটা সত্য কথা বলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হয় না কারণ সে তো একশোর মধ্যে নব্বইটা মিথ্যে কথা বলে আমরা বলিনি এইভাবে যে এই লোকটা তো মিথ্যেবাদী এ তো একশোটা কথা বললে নব্বইটা মিথ্যে এর কথাকে বিশ্বাস করো তো সেইভাবে এই রাবি কাজাব হওয়ার জন্য মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য হাদিসটি জয়ীফ অতএব এই সম্মিলিত ভাবে মোনাজাত তাদের কিতাব থেকে এটা প্রমাণিত যে রাসুল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মোনাজাত একটি সহিসে পাওয়া যায় না বরঞ্চ ফরজ সালাতের পর যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে আমল কোন রাসুল্লাম বলেছেন সেইগুলোকে করা এরপর দেখেন আমাদের আহ আরো উপদ্বীপে আপনার হচ্ছে প্রখ্যাত আলেম সাহেক মোহাম্মদ বিন সালে আল মোনাজিদ তিনি আর একটা ফতোয়া তিনটে তিনি ফতোয়া দিয়েছেন এই সম্মিলিত মোনাজাতের বিষয়ে প্রথম নম্বর তিনার ফতোয়া হচ্ছে ফতোয়া আল লাজনা দাইমা সাত খন্ড একশো তিন দ্বিতীয় নম্বর ফতোয়া হচ্ছে ফতোয়া আল লাজনা সাত খন্ড একশো চার এবং তৃতীয় হচ্ছে ফতোয়া আল ইসলামিয়া এক খন্ড তিনশো উনিশ তিনি সেখানে বলেছেন তিনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মোনাজাত কি তিনি বলেছেন যে ফরজ সালাতের পর সমন্বিত মোনাজাত এটা হচ্ছে বেদাত এবং যে এটা করবে সে আহলুল সুন্নত আহলুল সুন্নত বল জমাত এর বিরোধিতা করল অর্থাৎ এই আমলটি রাসুলাম করেননি সাহাবাই কেম করেননি তাবে তাবেন করেননি কোন ইমাম গান করেননি সালেব গান করেননি এটা কিছু কয়েকশো বছর পর কিছু বানোয়াট আলেমরা হাদিসকে বিকৃতি করে 
তারা এটা স্বভাবের উদ্দেশ্য করে এটাই বেদাত বেদাত তাকেই বলা হয় যে কাজটা স্বভাবের উদ্দেশ্য করা হয় যেটা রাসুল্লাহ নির্দেশ হয় সেটাই হচ্ছে বেদাত তাহলে এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পেলাম যে সম্মানিত ভাবে ফরজ সালাতের পর হাত তুলে দোয়া এটা হচ্ছে বেদাত এবং বানোয়াট এরপরে তাহলে আমরা জানবো যে সকল স্থানে আপনার হাত তুলে দোয়া করা যায় সম্মানিত ভাবে এ সম্পর্কে আনসিবনে মালিক রাসুল্লাহ তালা আনু আদিসের রাবি তিনি বলেন রাসুস্লামের জমানায় এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা গেল এই সময় রাসুস্লাম খুদবা প্রদানকালে জনের কোন বেদন উঠে দাঁড়ালো এবং আরসকুল আল্লাহ রসুল বৃষ্টি না হওয়ার কারণে আমাদের সম্পদ সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের পরিবার অনাহারে মারা যাচ্ছে আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন রাসুস্লাম তখন নিজে হাতে দোয়া করলেন এবং সেই সময় আকাশে মেঘ ছিল না এবং তিনি বলেন আমি আল্লাহর কসম করে বলছি তিনি হাত নামাতে না নামাতে মেঘ থেকে পানি হলো এবং সেই পানিতে ফসল তরতাজা হয়ে গেল অর্থাৎ যদি বৃষ্টি জন্য যেমন দেখেন এখন অস্ট্রেলিয়ায় এই পানি নেই দাবানল চলছে জঙ্গল পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অনাবৃষ্টির জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করার জন্য সম্মানিত মনে যায় এটা হচ্ছে জায়েজ এ সম্পর্কে হাদিস বুখারি প্রথম নম্বর খন্ড একশো চল্লিশ ইস্তিকা অধ্যায় এক হাজার উনত্রিশ নম্বর হাদিস এবং বুখারি এক নম্বর খন্ড একশো সাঁত্রিশ এই মুসলিমের প্রথম খন্ড দুশো তিরানব্বই তো দুশো চুরানব্বই পৃষ্ঠা মিসকাতে এক হাজার চারশো আটানব্বই নম্বর হাদিস এছাড়াও মিসকাতে এক হাজার চারশো নিরানব্বই নম্বর হাদিস দুই নম্বর সম্মিলিত মনোজাত করা যাবে বৃষ্টি বন্ধের জন্য বৃষ্টি বন্ধ অর্থাৎ অতিবৃষ্টি একটা হচ্ছে অনাবৃষ্টির জন্য দোয়া করা এবং অতিবৃষ্টির জন্য দোয়া করা সম্মানিত মনে যাত এটা এখানেও জায়জ বলা হয়েছে এটাও আপনার কাছে সেবকারী খন্ড নম্বর এক হাদিস নম্বর একশো এবং হাদিস নম্বর এক হাজার একত্রিশ মিসকাত চোদ্দোশো নিরানব্বই এবং আপনার হচ্ছে তিরমিজু দু হাজার একশো ছাব্বিশ তিন নম্বর হচ্ছে সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের সময় সালাত অবস্থায় দুই হাত উঠিয়ে রাজুসালাম দোয়া করেছেন এ সময় আব্দুর রহমান ইবনে সামুর বলেন আমি রসুলামের জীবন দাসাই এক সময় তীর নিক্ষেপ করলাম হঠাৎ দেখে সূর্যগ্রহণ লেগেছে আমি তীর নিক্ষেপ করলাম এবং বললাম আর সূর্যগ্রহণ রসুলাম তিনি তখন বললেন যে তোমরা দুই হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো এটি আছে সে মুসলিম প্রথম খন্ড দুশো নিরানব্বই এবং নশো তেরো নম্বর পৃষ্ঠা চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের সালাত অধ্যায় চার নম্বর রসুলাম উন্মতের জন্য দোয়া উম্মতের জন্য দোয়া আবদুল্লাহ ইবনে অমর এবং ইবন আস রাজন একদা রসুলাম সুরা ইব্রাহিম এর পঁয়ত্রিশ নম্বর এক পাঠ করে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া করেন এবং বলেন আমার উম্মত আমার উম্মত কাঁদতে থাকেন আল্লাহ তখন জীবনে করেন যে তুমি যাও আমার মোহাম্মদের কাছে যাও জিজ্ঞাসা করো তিনি কাঁদেন কেন জীবন সাল্লাম তার নিকট আসেন এবং কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কেন কাঁদছেন আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন রসুলাম বলেন আল্লাহ সুবাহ তিনি তো অবগত আছেন তখন বলেন যে আমার উম্মতের ওপর যে আল্লাহ সুবাহ আবার জীবন সাল্লামকে বলেন তুমি যাও তাকে বলো যে আমি তার উম্মতের ওপর সন্তুষ্ট আছি আমি তার অকল্যাণ করব না এটাও আছে সে মুসলিমের প্রথম খন্ড একশো তেরো পৃষ্ঠা এবং তিনশো ছেচল্লিশ নম্বর আদিস ইমানের অধ্যায় অর্থাৎ উম্মতের জন্য দোয়া করেছিলেন রসুলাম সম্মানিত ভাবে হাত তুলিয়ে কবর যাওয়ার সময় হাত তুলে দোয়া করা যায় এটাও আপনার আছে সে মুসলিমের নশো চুয়াত্তর নম্বর হাদিস এবং জানাজা অধ্যায় নশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস এবং রাফুলের অধ্যায় সে বুখারির সতেরো নম্বর পৃষ্ঠায় কারোর জন্য ক্ষমা তার উদ্দেশ্যে হাত তুলে দোয়া করা যায় হজে পাথর নিক্ষেপ করার সময় হাত তুলে দোয়া করা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে হাত তুলে দোয়া করা যায় কোনো গ্রত্বের জন্য হাত তুলে দোয়া করা যায় সাফা মামা সাই করার সময় হাত তুলে দোয়া করা যায় কোনো তো নাজিলার সময় হাত তুলে দোয়া করা যায় হাত তুলে দোয়া করার এই মর্মে হাদিস আছে এবং কোনো মমিনকে কষ্ট বা গালি দিলে তার প্রতিকারে হাত তুলে দোয়া করার দরকার যেমন আল্লাহর কাছে তবু করা দরকার যে আমার দ্বারা ক্ষতি হয়েছে এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেন যে রসুলামকে হাত তুলে দোয়া করতে দেখেন তিনি বলেন নিশ্চয় আমি মানুষ আমি কোনো মমিনকে গালি বা কষ্ট দিয়ে থাকলে আল্লাহ তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান করো না আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন রসুলাম এইভাবে যদি রসুলাম করেননি এই গাছটা তারপর তিনি আল্লাহর কাছে তবা করেছেন দোয়া করেছেন সনদ সেহি আদাবুল মুফরাজ ছশো দশ নম্বর হাদিস নয় নম্বর পৃষ্ঠ এবং সালাতের পর জানাজার সালাতের পর জানাজার সালাতের জন্য দোয়া 
এরপরে আপনি একাকি দোয়া করতে পারেন কিন্তু জানা যায় সালাতে পাঁচ সম্মানিত হবে মনে যায় এটা কোন জায়গা থেকেই কোন আদিস থেকে প্রমাণিত নয় আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে সেই বুঝদান করুক এবং রাসুলামের প্রকৃত অনুসরণ করার আমাদের তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ